ഹലോ സി ജി അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്രയിലെ സെക്കൻഡ് ഐസോമോർഫിസം തിയറം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ലെമ്മ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഐസോമോർഫിസം തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ലെറ്റ് എച്ച് ബി എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആൻഡ് ലെറ്റ് എൻ ബി എ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ജിയുടെ രണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എച്ചും എന്നും എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ എൻ ഒരു നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് എൻ ഓവർ എൻ ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു എച്ച് ഓവർ എച്ച് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൻ അതായത് എച്ച് എൻ ഓവർ എൻ എന്ന ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ഓവർ എച്ച് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൻ എന്ന ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പിനോട് ഐസോമോർഫിക് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലെമ്മ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എച്ച് ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പും എൻ ഒരു നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പും ആണ് എങ്കിൽ എച്ച് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഐ മീൻ എച്ച് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലെമ്മയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എച്ച് എൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയാൽ മാത്രമേ എച്ച് എൻ ഓവർ എൻ എന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ലെമ്മ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എൻ ഓവർ എൻ ഈ ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനോട് ഐസോമോർഫിക് ആണ് എന്ന് പറയും അതേ ഗ്രൂപ്പിനോട് തന്നെ എച്ച് ഓവർ എച്ച് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൻ അതും ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് പറയും അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എച്ച് എൻ ഓവർ എന്നിൽ നിന്ന് എച്ച് ഓവർ എച്ച് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്നിലേക്ക് ഒരു ഐസോമോർഫിസം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും സെയിം ഗ്രൂപ്പിനോട് ഐസോമോർഫിക് ആണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ ഐസോമോർഫിസത്തിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവർ രണ്ട് പേരും ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് കിട്ടും അതാണ് പ്രൂഫ് ടെക്നിക്ക് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ജിയിൽ നിന്ന് ജി ഓവർ എന്നിലേക്കുള്ള കാനോണിക്കൽ ഹോമോമോർഫിസം ആയി ഗാമേനെ എടുക്കുന്നു കാനോണിക്കൽ ഹോമോമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയിലുള്ള ഏതൊരു എലമെൻ്റ് സ്മോൾ ജീനെയും നമ്മൾ ജി എൻ എന്ന് പറയുന്ന കോസെറ്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് കാനോണിക്കൽ ഹോമോമോർഫിസം ഇനി തീരത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഇ സി സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി എന്ന സബ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന നൊട്ടേഷൻ ആണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എച്ച് ഇ സി സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി അത് തീരത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗാമ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയിൽ ഹോമോമോർഫിസം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹോമോമോർഫിസം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നാല് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോൾ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയിൽ നിന്ന് ജി ഡാഷിലേക്കുള്ള ഒരു ഹോമോമോർഫിസം ആണെങ്കിൽ ജിയിലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതിൻ്റെ ഇമേജ് ജി ഡാഷിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഫൈ ഓഫ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് എ ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇഫ് എച്ച് ഈസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ദെൻ ഫൈ ഓഫ് എച്ച് ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് ജി ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇഫ് കെ ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഡാഷ് ദെൻ ഫൈ ഇൻവേഴ്സ് കെ ഡാഷ് ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഇങ്ങനെ നാല് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഹോമോമോർഫിസത്തിന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ജിയുടെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എങ്കിൽ എച്ചിൻ്റെ ഇമേജ് ആയ ഗാമ എച്ച് ജി ഓവർ എന്നിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടുത്തെ ഹോമോമോർഫിസം ജിയിൽ നിന്ന് ജി ഓവർ എന്നിലേക്കുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ജി ഡാഷിന് പകരം ഇവിടെ ജി ഓവർ എൻ ആണ് അങ്ങനെ ഗാമ എച്ച് ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗാമേനെ നമ്മൾ എച്ചിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഗാമ അത് നമ്മൾ എച്ചിൽ മാത്രം കൺസ
from h to gamma h adu oru on to function aayirikkum appo restriction eyum njan gamma enna perittu thanneyana vilikkunnathu appo namukku h il ninnu gamma h ilekku on to aayittulla oru homomorphism kitti adu gamma yude restriction aanu ini nammal cheynathu aa homomorphism inde kernel kandupidikkunu kernel of this restriction of gamma to h കേണലിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിറ്റിയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എലമെന്റുകളുടെ കളക്ഷൻ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ജിയിൽ നിന്ന് ജി ഓവർ എന്നിലേക്കുള്ള മാപ്പിംഗ് ആണ് ജി ഓവർ എൻ ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് അവിടുത്തെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് അപ്പൊ സെയിം ഐഡന്റിറ്റി ആയിരിക്കും ഗാമ എച്ചിലും ഉള്ളത് അപ്പോ കേണൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഗാമ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ where n is the identity in g over n this is the identity in gamma h also okay ini adutha step il nammal gamma x inde definition apply cheyunu gamma x canonical homomorphism aanu gamma x ennu parnal xn aanu so this is equal to set of all x belongs to h such that xn is equal to n എക്സെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം എക്സൻ എന്ന് പറയുന്ന കോസറ്റിലെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെന്റ് എക്സ് ആണ് അപ്പോ എക്സൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ആകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോ എക്സൻ ഈക്വൽ ടു എൻ മീൻസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അത് എഴുതാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ അതായത് എച്ചിലും എന്നിലും ഉള്ള എലമെന്റുകളുടെ കളക്ഷൻ അതിന് നമ്മൾ പറയുക എച്ച് ഇൻട്രസെക്ഷൻ എൻ എന്നാണ് അപ്പോ ഗാമ എന്ന ഹോമോമോർഫിസം എച്ചിലോട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹോമോമോർഫിസത്തിന്റെ കേണൽ എച്ച് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്റ്റ് ഐസോമോർഫിസം തീറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫേസ്റ്റ് ഐസോമോർഫിസം തീരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുക ഫൈവ് ഫ്രം ജി ടു ജി ഡാഷ് ബി എ ഹോമോമോർഫിസം വിത്ത് കേണൽ കെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഐസോമോർഫിസം മ്യൂ ഫ്രം ജി ഓവർ കെ ടു ഫൈവ് ഓഫ് ജി നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് ഫേസ്റ്റ് ഐസോമോർഫിസം തീരം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹോമോമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഫ്രം നമ്മൾ ഗാമേനെ എച്ചിലോട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തു to gamma h phi from g to g dash ennulladhu corresponding aayittu namukkulladhu gamma from h to gamma h aanu ini aa restriction de kernel ennu parayunnathu h intersection n aanu adhaidhu ibadathe k k equivalent aayittu ibade ulladhu h intersection n aanu appo first isomorphism theorem ubhayogichu enikku oru function oru isomorphism mu from g over k ennulladhinu pagaram h over h intersection n to phi of g ennulladhinu pagaram ivide gamma h ivide gamma of h aanu vendathu idu on to aayidund namukku clear aayittu gamma h ennu kittu appo idu oru isomorphism aanu idu pole namukku vera oru isomorphism kodi parayanundu ennulladund ivide njan mu 1 ennu kodukunu appo njan endana cheyathu theerathil prove cheyan aavashyapettittulla h over h intersection n ഈ ഒരു ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ഗാമ എച്ചിനോട് ഐസോമോർഫിക് ആണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെ എച്ച് എൻ ഓവർ എൻ അതും ഗാമ എച്ചിനോട് ഐസോമോർഫിക് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഐസോമോർഫിസം തീരം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ബൈ ഫേസ്റ്റ് ഐസോമോർഫിസം തീരം ദർ ഈസ് ആൻ ഐസോമോർഫിസം മ്യൂ വൺ from h over h intersection n to gamma h okay ini nammal gamma ne restrict cheynada h nilekke okay appo on the other hand gamma restricted to hn also provides a homomorphism mapping hn on to gamma h ivide or confusion saadhyam undu kaaranam gamma എച്ച് എന്നിലോട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഗാമ മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് എന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് പോലെയാണ് എങ്കിൽ ഗാമ എച്ച് എന്നിലേക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗാമ എച്ച് എന്നാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗാമ എച്ച് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം 
ഈ എച്ച് എന്നിൽ ഉള്ള ഏതൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇമേജ് ആ ഇമേജുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സെറ്റ് എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ എച്ച് എന്നിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഒരു ആർബിറ്ററി എലമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് എച്ച് എൻ വേർ എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആൻഡ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഗാമ ഹോമോമോർഫിസം ആണ് ഞാൻ ഹോമോമോർഫിസം പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഗാമ എച്ച് ഇൻറ്റു ഗാമ എൻ എന്ന് കിട്ടും ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്നിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്നുള്ളത് ജി ഓവർ എൻ എന്ന ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എലമെൻറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ അതായത് ഈ ഗാമയുടെ കേണൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ തന്നെയാണ് എന്നിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജിയിലെ എലമെൻറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ അത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗാമ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് ഗാമ എച്ച് ഇൻ ടു എൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ജി ഓവർ എൻ ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ എലമെൻറ്റ് തന്നെ കിട്ടും ഗാമ എച്ച് അപ്പോൾ എച്ച് എന്നിലെ ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇമേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എച്ചിലെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗാമേനെ നമ്മൾ എച്ച് എന്നിലോട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എച്ച് എന്നിൽ നിന്ന് ഗാമ എച്ചിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഗാമ എച്ച് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹോമോമോർഫിസം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഗാമ എച്ച് ഇൻ ടു ഗാമ എൻ ഇനി എൻ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് എൻ ആണ് ഗാമയുടെ കേണൽ അതുകൊണ്ട് ഗാമ ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ എച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാപ്പിംഗ് ഫ്രം എച്ച് എൻ ഓൺ ടു ഗാമ എച്ച് ആയത് അല്ലാതെ തെറ്റിപ്പോയതല്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ്റെ തന്നെ സെയിം ഹോമോമോർഫിസത്തിൻ്റെ കേണൽ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കേണൽ ഓഫ് ദിസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഗാമ ടു എച്ച് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എൻ സച്ച് ദാറ്റ് ഗാമ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എലമെൻറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ എൻ ആണ് ജി ഓവർ എന്നിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഗാമ എക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എൻ ബിലോ ഈക്വൽ ടു എൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആകുന്നത് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ അപ്പം നേരത്തെ എഴുതിയതുപോലെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണമായിരുന്നു ഇത് എച്ച് എൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൻ എന്ന് എഴുതണമായിരുന്നു പക്ഷെ ആക്ച്വലി എച്ച് എൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എച്ച് എൻ ആണ് കാരണം എന്താ എന്നിലെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു എൻ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ അപ്പം നമുക്ക് ഈ എന്നിനെ നമുക്ക് ഇ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് എഴുതാം അവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിലെ എലമെൻറ്റ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്നിലെ എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്നിലെ എലമെൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ എൻ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എച്ച് എൻ ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് എൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ തന്നെയായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതുന്നത് ഈക്വൽ ടു എൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് ഐസോമോർഫിസം തീറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഐ മീൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്റ്റ് ഐസോമോർഫിസം തീരത്തിലെ ഫൈവ് ഫ്രം ജി ടു ജി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഇവിടെ ഗാമ ഫ്രം എച്ച് എൻ ടു ഗാമ എച്ച് ആണ് ഇനി അവിടെ വിത്ത് കേണൽ കെ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഇവിടെ വിത്ത് കേണൽ എൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഐസോമോർഫിസം മ്യൂ ഫ്രം G ഓവർ കെ ടു ഫൈവ് ഓഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പറയേണ്ടത് ഓൾറെഡി മ്യൂ വൺ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ മ്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് എച്ച് എൻ ഓവർ കെയുടെ സ്ഥാനത്ത് എൻ ടു ഗാമ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് ഐസോമോർഫിസം തീറം തന്നെയാണ്
therefore they are isomorphic to each other ini venamengil a isomorphism edana ennum kuda namukku parayan pattum enganeyana ipo already nammal parnu mu2 namukku vendathu hn over n il ninna h over h intersection n ilekku or isomorphism aanu appo mu2 apply cheyumbo enikku hn over n il ninna gamma h ilekku oranam kittum ini mu1 evadana engotekku aayirunu mu1 nammal parnathu h over h intersection n il ninna gamma h ilekku aayirunu appo namukku mu1 inverse eduthu kaynal evadana engotekku kittum gamma h il ninna ivadana engotekku tirichu h over h intersection n ilekku kittum appo nammal aadyam mu2 apply cheyunu adu kaynittu nammal mu1 inverse apply cheyunu appo adu evada engotekku kittum hn over n il ninna mu2 apply cheyidu nammal gamma h il etti gamma h il mu1 inverse apply cheyidu nammal h over h intersection n ilekku etti appo idu rendum isomorphism aayidu kondu ivarude composition adum isomorphism aayirikkum karena mu1 isomorphism aayidu kondu mu1 inverse isomorphism aayirikkum therefore ivarude composition isomorphism aayirikkum angane hn over n is isomorphic to h over h intersection n ennu namukku parayan pattum okay explicit aayittu edana a isomorphism ennum kuda nammal parayunu okay phi equal to mu1 inverse mu2 will be an isomorphism sradhikya will be an isomorphism idallada vereyum isomorphism kaana okay appo nammalode proof il i mean theorathil aavashyapettirna kaaryam nammal prove cheythu kaynu okay thank you